السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس ٹوڈے ٹاپک ول بی دا چیپٹر نمبر تھری بایو ڈائیورسٹی آج ہم بایو ڈائیورسٹی کو تھوڑی ڈسکس کریں گے اس کے اندر ہم فسٹلی ہاف دو ڈیوی میں ڈیوائڈ کریں گے ہاف چیپٹرس کے حساب کے ساتھ تو نیکسٹ دیکھیے گا ہمارے پاس ایٹ لیسٹ ٹین ملینس کائنڈ آف آرگنیزم اگر ہم تھوڑا سا انٹرو دیکھ لیں تو ہیبٹس کے اندر دس ملین کائنڈ آف ڈیپیز یعنی کہ اگر دیکھا جائے ایک کروڈ ٹائپس کے آرگنیزمز ہماری ارتھ کے اوپر موجود ہے ون تھرڈ ہیو دا اسٹڈی جس کے اندر سے ون تھرڈ کی ابھی اسٹڈی ہوئی ہے یعنی کوئی پچیس تیس کی اسٹڈی ہوئی ہے پچہتر لاکھ ایسے کے ایسے ہی بھیڑ رہے ہیں ڈائیورسٹی امنگ دا ارتھ آرگنائز از مور اوبیس دین دا فنڈامنٹل یونٹی آف دا لائف وی آر سین دا آرگنیزم آف مینی بایولوجیکل کریکٹرس فائیو پرنسپل گروپ آف آرگنیزم ہے کریوٹک پروٹیسٹ آف انجائی پانچ گنڈم سسٹم والے ساری آتے ہیں فوکس کرتے ہیں جس کے اوپر اور اس کی بیس کے اوپر ہم ان کی ڈائیورسٹی کو ایگزسٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے بایو ڈائیورسٹی کو دیکھتے ہیں بایو ڈائیورسٹی کیا ہے بایو بایو مین لائف اور ڈائیورسٹی مین اس کا پھیلا ہو وہ کتنا ایک پھیلا ہوا ہے اس کی ایکسٹینشن کتنی زیادہ ہے مین دا ورائٹی آف آرگنیزم امنگ دا سی پیشی کتنے ایک سی پیشی جیسے کتنے کتنے سی پیشیز مزید نکلے ہوئے ہیں ان کی ڈائیورسٹی وہ کتنے ڈیوائیڈ ہوئے پڑے ہیں خود کو کتنا انہوں نے موڈیفائڈ کیا ہوئے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں بایو ڈائیورسٹی کے اندر آگے تھورلی لکھی ہوئی ہے ڈیفینیشن بایو ڈائیورسٹی میئرس دا ورائٹی آف آرگنیزم پریشر ان ڈفرینٹ ایکو سسٹم جتنی بھی ورائٹیز آف آرگنیزم ہیں پریزنٹ کرتی ہیں ان ایکو سسٹم ہم ان کو کہتے ہیں جیسے کہ مارکوٹ پولر ہو گیا یہاں پہ کوئی اور ہے وہاں پہ کوئی اور پانڈا کوئی وائٹ ہوتا ہے کوئی براؤن ہوتا ہے تو یہ ڈفرینٹ کیوں آ ہو رہی ہے ڈائیورسٹی ان کی کیوں چینج ہے تو ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں آگے دیکھیے ڈائیورسٹی آف پلانٹ جس کو ہم فلورا کہتے ہیں اور اینیملس کو فانا بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے بیٹا ان ریزن ڈیپینڈ اپون دا کلائمیٹ آلٹیچیوڈ اور سب میں یہ فلورا فانا سب میں پائے جاتے ہیں جیسے کہ پہاڑی علاقوں میں سٹریٹ اور اونچے درخت زیادہ پائے جاتے ہیں میدانی علاقوں میں پھیلے پھلاؤ والا درخت زیادہ ہوتے ہیں تو یہ سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے آلٹیچیوڈ کے اوپر اس کی پریزنس کہاں پہ ہے اس کے اوپر جیسے کہ پولر ریجن کی بات کی جائے پولر نارتھ پول اور ساؤتھ پول یہ پولر ریجنس ہے اس کے اندر آرگنیزم زیادہ نہیں پائے جاتے بیٹا انہوں نے کتنے لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ شاید لکھے ہیں نہیں انہوں نے بس یہ لکھا ہے فیو سپیشیز پائی جاتی ہیں جیسے کہ وہ ہو گیا ہمارے پاس پینگوئن ہو گیا یہ ایسی سپیشیز اوپر پائی جاتے ہیں پولر بیئر ہو گیا تو یہ پولر علاقوں میں ڈالے جاتے ہیں جہاں پہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے ٹیمپریٹ یہ جو میدانی علاقے پاکستان انڈیا بھارت افریقہ کے جنگلات یہ سارے میدانی علاقے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر دیکھیے یہاں مینی سپیشیز پائی جاتی ہے ڈائیورسٹی کے وجہ سے سار چار بلینس ایئرز آف ایولوشن ہے یہ ڈائیورسٹی جو آج ہوئی ہے چار بلینس ایئرز کی یہ ایولوشن کی وجہ سے ہوئی ہے بیٹا دا اوریجن آف لائف از ناٹ ویل ناؤن ٹو سائنس سائنس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ لائف کب پیدا ہوئی ہے وہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ چھ سو ملین ایئر اگو پیدا ہوئی تھی آگے دیکھیے یعنی بنی تھی یا ویلیوٹ ہوئی تھی امپورٹنس ہمیں بایو ڈائیورسٹی کی امپورٹنس کیوں ہے بایو ڈائیورسٹی پرووائڈ دا فوڈ فار ہیومنز بایو ڈائیورسٹی کیا کرتی ہے پرووائڈ کرتی ہے فوڈ کہاں کن کو ہیومنز کو آ سگنیفیکینٹ پروپورشن آف دا ڈرگ آر ڈرائیو ڈائریکٹلی ان ڈائریکٹلی فرام دا بایولوجیکل سورسز اور جتنی بھی سگنیفیکینٹ پروپورشن آف دا ڈرگ آر ڈرائیوڈ جتنے بھی ہم ڈرگس بناتے ہیں وہ سال فلورا یا فانا سے ہی بناتے ہیں وائڈ رینج جو ہے ہم جلڈنگ بلڈنگ مٹیریل فیبرس ریزنس یہ سارا کچھ ہم پلانٹ سے لیتے ہیں بیٹا ایڈہیسو ایجنٹ یہ گوند بنانا وہی سارا کچھ پلانٹ سے لی جاتی ہے کوئی نہ کوئی نہ سے کیوں نہ پہلی ڈرگ جو ہم یوز کرتے تھے وہ پلانٹ سے لیتے تھے بیٹا اور آگے دیکھیے گا بایو ڈائیورسٹی پلیز امپورٹنٹ رول ان میکنگ دا مینٹیننس آف انوائرمنٹ بایو ڈائیورسٹی ہی انوائرمنٹ کو بنا کے رکھ رہی ہے فار ایگزامپل ڈائیورسٹی از ڈائریکٹلی انوالو ان ریسائکلنگ آف دا نیوٹرینٹ یہ ہمارے بایو ڈائیورسٹی کی وجہ سے ریسائکل ہو رہے ہیں فار ایگزامپل اگر کہیں پہ شیڈ نہیں ہے تو وہاں پہ ہیرن ڈیئرس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ زیادہ ہو جائے گی جہاں پہ پری کم ہے وہاں پہ پری ڈیٹر زیادہ ہو جائیں گے یعنی کہ اگر پری ڈیٹر کم ہے تو شکار ہونے والے جو پری ہیں ان کی ریشو زیادہ ہو جائے گی اس کی وجہ سے ایکو سسٹم برباد ہو جائے گا کیونکہ ان کو زیادہ گھاس چاہیے کھانے کے لیے اگر پری ڈیٹر زیادہ ہونے لگ جائیں تو پری کم ہو جائیں گے جس کی وجہ سے وہ پھر بیلنس کم خراب ہو جائے گا پھر ہمارا پری جو ہے ان کے ناپید ہونے کا ختم ہونے کا امکان ہے اس لیے وہ پری ڈیٹر بھی پھر بعد میں کم ہو جاتے ہیں تو ایک
फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा मरा है साथ ही डाइवर्सिटी आएगी डीकम्पोजर्स आएंगे ख़त्म करेंगे काम ख़त्म देन क्लासीफिकेशन एंड क्लासीफिकेशन एम्स ऑफ क्लासीफिकेशन ठीक है हम क्लासीफिकेशन क्यों करते हैं उनका मकसद अ लार्ज कलेक्टिंग डिसिमिलर फार्म ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन द अर्थ बहुत ज़्यादा डिसिमिलर यानी कि एक छोड़ा जा फ़र्क नहीं अच्छा खासा फ़र्क प्लांट्स और एनिमल प्लांट्स और ह्यूमन्स देख कितना फ़र्क है एनिमल में एनिमल चल सकता है सांस ले सकता है प्लांट में एज इट ऐसा कोई ऑफ एक्शन नहीं है तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी फाउंड द वन पॉइंट फाइव मिलियन टाइप्स ऑफ अगर एनिमल्स की टाइप के हैं तो बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं और जीरो पॉइंट फाइव मिलियन प्लांट्स में आपस में बहुत ज़्यादा सीपी चीज़ है ना नाउन एज बायोलॉजिस्ट एंड देयर इज़ अ ओनली स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल एस्टिमेटेड ऑन द अर्थ द रेंज ऑफ कम्प्लेक्सिटी फॉर द स्मॉल एंड सिंपल बैक्टीरिया टू लार्ज एंड कम्प्लेक्स ह्यूमन बीगेंस सम ऑफ दैम लिव इन सी कुछ समुद्र में रहते हैं कुछ चलते हैं कुछ लैंड पे रहते हैं और कुछ उठते हैं हम तो सब में क्लासीफाई नहीं कर पा रहे कि किसके ऊपर स्टडी करनी है तो हमने क्या किया फिर उसके फूड के ऊपर उसके अन फेवरेबल कंडीशन के ऊपर फाइंडिंग्स के ऊपर और हमने इन बेसिस के ऊपर उनको क्लासीफाई कैक्टराइज कर लिया उनको एक एक लकीर में लिख दिया तो स्टडीज सच आ लार्ज क्रेक्शन बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स हम ग्रुप्स बनाते हैं फिर उसके सब ग्रुप्स बना देते हैं जैसे कि एनिमल ग्रुप बना और सब ग्रुप एवियंस यानी कि परिंदे बन गया तो उसके अंदर सारे अगर कानी की बात करें तो कानी के अंदर सारे हार्बी की बात करेंगे तो हार्बी के अंदर एनिमल से फर्दर सारे हमने ग्रुप्स और सब ग्रुप में हमने डिवाइड कर दिया जैसे कि हमने ग्रुप हमारा मेन ग्रुप क्या होगा एनिमिलिया उसके बाद हम किस में जाएंगे हम जाएंगे हार्बी या ओमनी हम हैं ओमनी हम सब कुछ खा लेते हैं तो सब डिवाइड भी हुआ है हमारे लेकिन ओमनी वर्ड एज इट हम बाइनोमिया नोमन क्लेचर या टेक्सोनमी का हिस्सा नहीं कंसिडर करते वो तो हम जनरल टर्म यूज़ करते हैं आगे हम इसको फिर एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं आगे सबसे पहले हम टेक्सोनमी की डेफिनेशन करते हैं द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसको हम टेक्सोनमी कहते हैं द ब्रांच विच डेज विद द क्लासीफिकेशन आल्सो ट्रेस द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री नाउन एज सिस्टमेटिक्स और अगर हम उसकी इर्तका उसकी पेलियटोलॉजी को भी साथ डिस्कस कर लें तो हम उसको कहते हैं सिस्टामेटिक्स और ये हम कैसे करते हैं आपको पता होगा सी ट्वेल्व कार्बन डेटिंग की वजह से हम उनकी फोसल्स से स्टडी करते हैं और उनके अंदर क्या क्या चेंजिंग आई है जैसे कि अल्लाह गर्व करे ये लोग कहते हैं कि हम इंसान बंदर से निकले हैं वो इंसान मॉडिफाइड अशरफुल मखलूक है वो कहाँ से बंदर से निकलना है तो वो सिस्टमिक लेकिन वो मानते हैं कि उसके अंदर एवोल्यूशनरी ये ये चेंजेस आई हैं ठीक है टू डिटरमिन द सिमिलैरिटी इन द डिफरेंस अमंग द ऑर्गेनिज्म डेट कैन बी स्टडी इजीली टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म तो ये दो एम्स है ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है टू डिटर्मन करते हैं सिमिलैरिटी और डिफ्रेंसिस अमंग द ऑर्गेनिज्म तो हम एक ही क्लासीफिकेशन के अंदर एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म रखेंगे तो हम ईजी हो जाएंगे इसको उसके अंदर फ़र्क करने में बेसिस आगे देखिए तो फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म और हम ऑर्गेनिज्म के दरमियान एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को डिस्कस कर सकते हैं अब 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 एक परिंदे का एक ह्यूमन के साथ क्या लिंक कि हम उसकी एवोल्यूशनरी स्टेटस को डिस्कस कभी भी नहीं कर सकते बेटा तो हम इसलिए ग्रुप्स और सब ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं इसे बेसिस ऑफ क्लासीफिकेशन क्लासीफिकेशन बेस्ड ऑन द रिलेशन अमंग द ऑर्गेनिज्म सच आर रिलेशनशिप गो थ्रू द सिमिलैरिटी इन करेक्टर्स और ये सिमिलैरिटीज की वजह से होता है ठीक है ना जो क्लासीफिकेशन होती है तो सिमिलैरिटी सुजेस्ट आर ऑर्गेनिज्म रेलिटेड टू वन एंड अदर एट द पॉइंट ऑफ द एवोल्यूशनी हिस्ट्री और यही करेक्टरिस्टिक मिलाते मिलाते हम पीछे जाके इनको एक ही एवोल्यूशनी हिस्ट्री के साथ मिला देते हैं ठीक है और एवर सम ऑर्गेनिज्म मोर क्लोजली रेलिटिव टू ईच अदर लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ज़्यादा रेलिटिव टू ईच अदर होते हैं जैसे कि हमने स्मैरो की बात करें वो पीजन के ज़्यादा करीब है दैन इंसेक्ट जो हशरात हैं उनसे तितलियाँ भी तो उठ सकती हैं लेकिन वो इसके पास पास नहीं आती मैं पीजन के इट मीन्स दैट द फार्मर टू हैव कॉमन एवोल्यूशनी हिस्ट्री तो कहते हैं इस तरह भी हो सकता है कि दोनों की एक ही हिस्ट्री हो अब आप ये चीज हो गई हो वैन बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप सिमिलैरिटीज कैन बी सीन इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर स्टेडीज एंड डिवेलपमेंट जब फिर एवोल्यूशनी हिस्ट्री की बात की गई तो बायोलॉजी बायोलॉजिस्ट ने देखा कि इनके अंदर बहुत बहुत चीज़ें हैं जो सब में कॉमन कॉमन चल रही हैं तो उससे उन्होंने कहा कि ये एक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो बिल्कुल सेम चल रही हैं ये सेम ग्रुप से हैं ठीक है मॉडर्न जेनेटिक्स प्रोवाइड करती है 
इंफॉर्मेशन टेक्सोनमिजिस्ट जो मॉडर्न जेनेटिक्स है वो तो बहुत ज़्यादा यानी कि प्रोवाइड कर देती है फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए एक ख़ास जीन का पेयर मौजूद है तो हर ऑर्गेनिज्म में वो ख़ास जीन का पेयर मौजूद ज़रूर होगा ठीक है इस तरह वो सिमिलैरिटीज़ को मनाते हैं द सिमिलैरिटी एंड डिफ्रेंस इन डी एन स्टडी ऑर्गेनिज़म कैन बी यूज गेटिंग द आइडिया सिमिलैरिटी एंड डिफ्रेंस इन द ऑर्गेनिजम्स अगर टेक्सोनमी हेराची आती है तो टेक्सोनमी हेराची द ग्रुप इन विच ऑर्गेनिज्म क्लासीफाइड नाउन एज टेक्सोनमी कैटेगरी एज टेक्सा द टेक्सा फॉर्म द लीडर कॉल्ड एज टेक्सोनमी हेराची जो हम एक लेडर बनाते हैं एक फहरिस्त बना देते हैं उसे टेक्सोनमी कर हेराची कहते हैं आल ऑर्गेनिज्म डिवाइड इंटू फाइव किंगडम्स सबको फाइव किंगडम में डिवाइड किया फिर फर्दर सिमिलैरिटीज की बेस को उनको फर्दर डिवाइड कर दिया गया फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले फाइलम आता है फाइलम के अंदर हम ऐसे डालते हैं जिनकी एक क्लास होती है वो क्लास के अंदर ऐसे डालते हैं जिसके अंदर ऑर्डर सेम होते हैं ऑर्डर के अंदर वो डालेंगे जिसकी फैमिली सेम होगी और फैमिली के अंदर वो डालेंगे जिसका जीनस सेम होगा और फिर जीनस के अंदर वो डालेंगे जिसकी सीपीसी बिल्कुल सेम होगी ठीक है बेटा तो इसी बेस के ऊपर हम इनको मॉडिफाइड करते हैं आगे देखिएगा मेम्बर्स ऑफ द लोअर टेक्सोन रिजेंबल्स वन अदर मोर देन द मेम्बर्स ऑफ हायर टेक्सोम जो लो टेक्सोम के हैं वो मेंबर्स आपस में बहुत ज़्यादा सिमिलर लगते हैं दैन द हायर टेक्सोन हायर टेक्सोन के ऊपर सिमिलैरिटी कम हो जाती है ऊपर ऊपर जाएंगे डिफ्रेंसिस बढ़ते जाएंगे नीचे नीचे रहेंगे एक दूसरे के साथ सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा रहेगी द नंबर ऑफ टेक्सोन रिजेंबल्स विद मोर देन वन एंड अदर हायर टेक्सोन आगे ये देखिएगा कुछ है हमारे पास एक प्लांट का पीक यानी कि एक मटर का है और एक ह्यूमन का ये दोनों आप बेटा एक बार देख लीजिएगा आगे फिर सीपीशीज आ जाए सीपीशी बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ अ सीपीशी सीपीशी क्या होता है सीपीशी इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन इंटरब्रीड फ्रीली वो आज़ादाना तौर पे इंटरब्रीड कर सकते हो और ऐसे ऑफ स्प्रिंग पैदा कर सकते हो जो कि आगे भी रिप्रोडक्शन कर सकते हो और हम ऐसे और ऐसे इसको सी कहते हैं ठीक है ये कार्ड है सी पी ई सी शी प्रोसेस ऑन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर एकोलॉजिकल एंड बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक और हर सी पी शी के साथ पास एक मखसूस चीज़ ज़रूर होती है फॉर एग्जांपल हमारे पास वोकल कोड्स है बात करने के लिए चलने के लिए हम दो हाथों इन दो पाँव पे चल लेते हैं करेक्टराइज हैं हम हमारे पास स्पेसिफिक चीज़ें हैं ना जिसकी वजह से हम करेक्टराइज हो जाते हैं ये कुछ है हमारे पास एनिमल का किंगडम से फाइलम में जाना फाइलम से क्लास क्लास से ऑर्डर ऑर्डर से फैमिली एंड देन जीनस एंड देन सीपीशी ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये आपने ऑर्डर भी याद करना है साथ एक एग्जांपल भी याद करनी है द क्राइटेरिया इंटरब्रीड कैन नॉट बी यूज सी पी शी रिकोगनाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ए सेक्शुअली कैन डू नॉट इंटरब्रीड विद वन एन अदर यानी कि हम क्राइटेरिया जो हम इंटरब्रीड का कर रहे हैं ना सी के अंदर वो इस वो ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए हैं जो डुअल होते हैं जिनके पास डुअल सेक्सुअलिटी होती है जो ए सेक्शुअल होते हैं उनको तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती तो उनमें इंटरब्रीड का कोई सीन नहीं है ठीक है ये लिखा हुआ है ये येलो बॉक्स के अंदर इन द डेफिनेशन ऑफ सी पी मस्ट भी इम्फिसाइज किया जाता है इन नेचर के कुदरती तौर पर हो ये नहीं हम आर्टिफिशियल करें ठीक है बिकॉज दो ऑर्गेनिज्म रिलेटिव टू डिफरेंट सी पी शी बट क्लोजली रिलेटिव कैन क्रॉस इट आर्टिफिशली हम आर्टिफिशली ब्रीड करवाते हैं जैसे कि हॉर्स का इंटरब्रीड करा दें हम डोंकी के साथ फीमेल डोंकी के साथ तो हम क्या करते हैं वहाँ से एक मोल मोल पैदा होता है यानी खच्चर पैदा होता है वो जो कि डस नॉट यानी कि आगे जो है ए प्रोड्यूस नहीं कर सकता अपनी यानी कि ऑफ सपरिंग इनफर्टाइल होता है वो बाँच होता है ना इसलिए वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता तो गाइस आई थिंक काफ़ी है आज के लिए आ, बस काफ़ी है तो आप इसको नोट डाउन करिएगा अपनी नोटबुक के अंदर आप इसको कॉपी के ऊपर नोट डाउन करिएगा आप इसको वीडियो को बार बार देखिएगा ये आपके फ़ायदे की चीज़ें होती हैं बेटा मैंने इसलिए स्टोर कर रहा हूँ कि फ्यूचर में जब मैं अकेडमी ओपन होंगी तब आऊँगा मैं तब भी आपको यही कहा करूँगा कि आप वहाँ पे जाएं मेरा रिकॉर्डिंग लेक्चर पढ़ा है मैंने क्योंकि वहाँ पर भी वही पढ़ाना है यहाँ पर भी वही सेम चीज़ें पढ़ा रहा हूँ लेकिन वहाँ पर इंट्रैक्शन होता है एक दूसरे से बातचीत होती है ठीक है तो बाकी आप स्टे होम स्टे सेफ अल्लाह हाफिज़